कलम बुकटेन रिजन की लिखते लिमिट दिए दिल ट्रांजेक्शन गुलाबुकेंट ना चल्लिस नम्बर स्लैड शुरू कर आगे स्लैड इज नट भेरि इम्पोर्टेंट ना चल्लिस नम्बर स्लैड नाउ व्हाट द सेफेस्ट वे टू मेक पेमेंट एक पेमेंट कर सब सेफेस्ट वे कि बोलते कैश कैश पेमेंट कर बैंकिंग क्या हाँ उठा तो जेको जिन रेकर्डिंग रेकर्ड रखा क्यों डिन करते टाक पाई एन मन करें आनी कैश दिलें का हाँ आपनी भूल अमाउंट लिखें से कारण क्लेम कर अमाउंटा दी मन करें एक मानुष के आनी से फर एक्साम्पल दस लाख टाक देर कथा भूल कर एक शून्य कम लिखन एक लाख टाक दी वाचर हो गा से लोग कौन एक्सेप्ट करें जो दस लाख टाक बेसि प्रूफ कि प्रूफ नहीं तैना क्यों आप जो बैंक ट्रांसफार कर आर से लोग बोलते भाई तो ये पाई नहीं मन कर पासपोर्टे सैन हल ए रकम एक रकम सैन से ये सैन कर लेक रकम चलो ये तो सैन ही ना ये जो हमारे सैन प्रूफ कि तैना डिन कर फिलते परे क्यु आप जो बैंक ट्रांसफार करें डिन करार से रेकर्ड का मिसिंग कर को अपशन ही नहीं जो बैंक स्टेटमेंट बेर करबें से बेर कर फिलते हैं रईट बैंक चेक देखें कख कार कार सेंगस अकाउंट आ स्टूडेंट अकाउंट ना सेंगस अकाउंट बड़ लोक मजा मेकर मेकर मीन जार चेक बुक पे पे मैं कि जैसे पे कर पेयर जो बैंक नहीं भेरि बेसिक नाउ एन एक मेन जिन से चले जाए जो बैंक अकाउंट मेनटेन कर बैंक तो बैंक अकाउंट मेनटेन कर 
আমি আমার কোম্পানিতে আমি নিজেও একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মেনটেন করছি আমি রেজিস্টার খাতা মেনটেন করছি একটা যে আমার ব্যাংকে আসলে কত টাকা আছে ঠিক আছে এখন যেমন অনলাইন ব্যাংকিং ইজিলি চেক করা যাওয়া যায় আগে এত ঝামেলা ছিল না আগে এই জিনিসগুলো ছিল যে আমি অনলাইন ব্যাংকে ধাপ করে চেক করে ফেলতে পারবো আগে কী হতো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মেনটেন হচ্ছে আমি আমার নিজের বুকসে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মতন মেনটেন যে আসলে আমার ব্যাংকে কী রকম ট্রানজাকশন হচ্ছে হ্যাঁ বা এখন আমরা কি করি ব্যাংকের থেকে আমি ধরে নিই যে ব্যাংকে আমার সতেরো লাখ টাকা আছে স্যার আর ব্যাংকে সতেরো লাখ টাকা আছে আসলে আমার ব্যাংকে সাড়ে ষোলো লাখ টাকা আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা কয়ে গেল সেটা আমি জানবো না মাঝে মাঝে হয় কি তখন আপনি মাসের শেষে যখন স্টেটমেন্টটা আনেন আপনি রিকনসুলেশন করেন যে কেন আমার হিসাবটা মিলল না ব্যাংকের সাথে বুঝে গেছে আর ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মতোই ডুপ্লিকেট একটা অ্যাকাউন্ট আমরা এখানে মেনটেন করি যাতে আমরা বুঝি ব্যাংকের সাথে আমার কী হিসাব লেনদেন হচ্ছে ওকে মাঝে মাঝে মোস্ট অফ দ্য টাইম অ্যাকচুয়ালি এই হিসাবটা আমাদের মিলে না কেন মিলে না কাপল অফ রিজেন্স এই চারটা রিজেন্সের জন্য মিলে না ফার্স্ট ডেপোজিট ইন ট্রানজিট হোয়াট ডাজ ট্রানজিট মিনস কে বলতে পারবেন সরি ডেপোজিটের ঠিক আছে ট্রানজিটটা কি না বাধা পেয়ে না 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 আচ্ছা ট্রানজিট মানে আপনি চেক ইস্যু করে দিয়েছেন বা আপনার ডেপোজিটটা ইস্যু হয়ে গেছে কিন্তু এখন জমা হয় নাই টাকাটা ওকে ট্রানজিট যে কথাটা আমরা বলি অন দ্য ওয়ে ওকে নাও সে ফর এক্সাম্পল সে ফর এক্সাম্পল আপনাকে আপনার এক বায়ার টাকা দিল ঠিক আছে সে একটা আপনাকে এক লাখ টাকা চেক দিল রাইট আপনি তো ধরে নিলাম আমার কাছে এক লাখ টাকা আছে কিন্তু অ্যাকাউন্টে আপনি এখন চেকটা জমা দেন নাই তো ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কি সে এক লাখ টাকা দেখাবে দেখাবে না তার মানে কি হিসাবটা চেঞ্জ হয়ে গেল না হিসাবটা তো মিলল না রাইট এটা হলে কি বলে আমার ডেপোজিট ইন ট্রানজিট যখন টাকাটা জমা হবে ওকে তারপর আসে আমার আউটস্ট্যান্ডিং চেক আউটস্ট্যান্ডিং চেক বলে তো হ্যাঁ ভালো কি ও আচ্ছা আউটস্ট্যান্ডিং মানে চিন্তা কি বুঝছে না 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 ওটা অ্যাকাউন্ট পেই চেক উল্টা এখানে কি আপনি ডেপোজিট করছেন না এখন মনে করেন আপনি কাউকে চেক দিলেন শুনেরা যেমন ক্লাসে লেট করে হ্যাঁ এরকম মনে করেন আপনার যে আছে লোক সে ব্যাংকিং আওয়ারে যেতে পারল না তার মানে কি টাকাটা জমা হলো না বা আপনি একজনকে আপনার সাপ্লায়ারকে টাকা দিয়েছেন আপনি যখন সাপ্লাইকে টাকা দিলেন মনে করেন আপনি সাপ্লাইকে দুই লাখ টাকা দিলেন আপনি আপনার বুকসের সাথে সাথে মাইনাস করে দিলেন না দুই লাখ টাকা যে আমার কাছে দুই লাখ টাকা নাই কিন্তু সে কিন্তু আপনার ব্যাংকের থেকে টাকাটা উঠায় নাই টেকটা ও উঠায় নাই আপনার টাকা ঠিক আছে তার মানে কি আপনার বেশি দুই লাখ টাকা দেখাচ্ছে না তখন কি ব্যাংকের থেকে এটা মাইনাস দেখাতে হবে না আমার এই দুইটা রিজাল্ট হলো ইজি তারপর আসে ব্যাংক মেমোরণ্ডা ব্যাংক মেমোরণ্ডা খুবই বিচ্ছিরি একটা জিনিস ব্যাংক মেমোরণ্ডা ব্যাংকের কিছু নিজস্ব ট্রানজাকশন থাকে যেটা তারা আপনাকে জানাতে ইচ্ছুক না এক্স্যাক্টলি আপনাকে জানাতে ইন্টারেস্টেড না যেমন যার যার সেভিংস অ্যাকাউন্ট আছে জুলাই দুই তারিখে কেমন লাগে মনটা ইচ্ছা করে না গুলি করে মেরে ফেলতে কেন তোমার তো সেভিংস অ্যাকাউন্ট নাই সাজেস্ট সাহেব এর জন্য তুমি জানবা না কি হয় জুলাই দুই তারিখে সুন্দর করে সাড়ে তিনশো টাকা নিয়ে যাবে অ্যাকাউন্ট থেকে প্রত্যেক ছয় মাসে আপনাকে যে হ্যাঁ ভাড়া কাইন্ড অফ ভাড়া ঠিক আছে এটা কেন ছয় মাস পর পর থ্রি ফর্টি ফাইভের মতন একটা টাকা কেটে ফেলে কেন সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট মেনটেন্যান্স ফি তুমি যে আমার সাথে অ্যাকাউন্ট মেনটেন করছো সেটা ঠিক আছে ব্যাংকে জমা নিয়ে কী হবে এটা তো ম্যাডাম আপনার বছরে সাতশো টাকা কাটছে হ্যাঁ আপনি যদি সেই সাতশো টাকা এখন চিন্তা করেন আপনি যদি সাতশো টাকা এই মনে করেন যে আপনি বাসায় রাখতেন ওরা একটা সিকিউরিটি দিচ্ছে না আপনাকে সিকিউরিটি ফ্রি দিবে আপনাকে ওরা একটা সার্ভিস দিচ্ছে আপনাকে ক্রেডিট কার্ডে তো সার্ভিস চার্জ ওটা তো আরও বেশি কিন্তু সেই ক্রেডিট কার্ডে অনেক সুবিধা আছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আস্তে আস্তে তো মাঝে মাঝে আপনাকে ব্যাংক জানায় না বা বলে না হ্যাঁ ও জুলাইয়ের শেষে জিনিসটা কেটে ফেলল তা আপনি তো জানেন আমার কেটে ফেলছে রাইট বা ব্যাংকে নিজের শখের অনুযায়ী আজকে সাড়ে তিনশো টাকা কাটছি আচ্ছা নেক্সট মাসে খরচ তো বেড়ে গেছে মরিচের দাম তো বেড়ে গেছে চারশো টাকা করে কাটি জানবেন না কখন চারশো টাকা করলো সে সে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে চারশো টাকা কেটে ফেললো আপনি কি জানবেন সেটা না যখন স্টেটমেন্ট জানবেন তখন যাবেন জানেন আমার চারশো টাকা ওই দেখবেন যে ব্যাংক নিয়ে গেছে সো আপনার সাথে হিসাবে ডিফারেন্স থাকে তারপর সে নট সাফিসিয়েন্ট ফান্ড নট সাফিসিয়েন্ট ফান্ড মানে কি 
এক্স্যাক্টলি এখন যাতে সেভিংস অ্যাকাউন্ট আছে একটা মিনিমাম ব্যালেন্স রাখতে হয় না আচ্ছা মিনিমাম ব্যালেন্সটা কেন রাখে জানেন বুঝছি তোমার অ্যাকাউন্ট আছে না বুঝছি তোমার অ্যাকাউন্ট আছে ও বুঝে হ্যাঁ ও আমি বুঝছি তোমার অ্যাকাউন্ট আছে ও বুঝছে স্যার আমার ওয়ান থাউজেন্ড রাখে এক্স্যাক্টলি এখন আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা নাই আপনি একটা একজনকে মাউ বানানোর জন্য তাকে একটা চেক দিলেন সেই চেকটা প্রসেস করলো না ব্যাংক তো ব্যাংকের একটা সময় নষ্ট হলো না কিন্তু দেখলো আপনার ফান্ড নাই সে কি করবে এই আপনার মিনিমাম ব্যালেন্স থেকে একটা ধাপ করে দুশো টাকা নিয়ে নেবে যে তোমার চেক অ্যাকাউন্টে টাকা নাই তাও তুমি চেক দিছো আমাকে খামা খা কাজ করেছো সো আমি তোমার দুশো টাকা নিয়ে নিছি ওকে আপনাকে জানাবে ওনা সে হ্যাঁ তারপর কী হলো নোট কালেক্টস রিসিভেবল বাংলাদেশে এটা একটা প্রযোজ্য হয় না বাট বাইরে এটা অনেক প্রযোজ্য হয় এখন মনে করেন আপনি কাউকে দশ হাজার ডলারের একটা সাপ্লাই দিলেন ওকে সে আপনাকে টাকাটা ফেরত দিচ্ছে না আপনি ব্যাংকের কাছে গেলেন ব্যাংক দুইভাবে আপনাকে এই সার্ভিসটা প্রোভাইড করতে পারে একটা হচ্ছে ব্যাংক বো ব্যাংকে বলতে পারেন ভাই আমি দশ হাজার টাকা তার থেকে পাই সে আমাকে টাকাটা দিচ্ছে না তুমি আমাকে টাকাটা উঠাই দাও ব্যাংক বলবে ঠিক আছে আমি তোমার ওই দশ টাকা উঠাই দিচ্ছি ওই দশ টাকা উঠাই দেওয়ার পর ব্যাংক কিছু সার্ভিস চার্জ কাটতে পারে ঠিক আছে এটা একটা আছে অথবা ব্যাংক বলবে ঠিক আছে তোমার দশ হাজার টাকা তুমি উঠাবা উঠাবা সমস্যা নাই আমি তোমাকে আজকে সাত হাজার টাকা দিয়ে দিতেছি ও যদি বলে যে ভাই আমার আজকে বেতন দিতে হবে আমাকে সাত হাজার ডলার দিয়ে দেন ব্যাংক বলবে ঠিক আছে তোমাকে আমি সাত হাজার ডলার দিয়ে দিচ্ছি যখন আমি দশ হাজার টাকা উঠাবো এটা পুরোটা আমার আপনি এগ্রি করতে পারেন এল সি কখনো শুনছেন এল সি কি হোয়াট ইজ এল সি লেটার অফ ক্রেডিট মানেটা কি এক্স্যাক্টলি হয় কি আপনার লেটার অফ এল সি থাকে আপনার নাইনটি ডেজ থেকে ওয়ান টোয়েন্টি ডেজ ওকে মানে আমি আপনাকে নব্বই দিন বা একশো বিশ দিন পর টাকা দিব আপনি যে প্রোডাক্টটা পাঠাবেন তার নব্বই দিন বা একশো বিশ দিন পর আমি তোমাকে টাকা দিব কিন্তু মনে করেন দশ হাজার ডলার কিন্তু আপনার টাকাটা আজকেই লাগবে ওকে আপ আপনি ব্যাংকে বললেন যে ভাই আমার টাকা আজকেই লাগবে ব্যাংক বললো ঠিক আছে তোমার দশ হাজার ডলার লাগবে ফাইন আমি তোমাকে আজকেই নয় হাজার ডলার দিয়ে দিচ্ছি এই এক হাজার ডলার যেটা থাকবে সেটা আমার লাভ ঠিক আছে অথবা ব্যাংক বলে এই নয় হাজার টাকা আমাকে দিয়ে দিলাম এই নয় হাজারের নাইনটি পারসেন্ট সরি নয় হাজার টাকার নাইন পারসেন্ট আমি তোমাকে ইন্টারেস্ট চার্জ করব ফর থ্রি টু ফোর মান্থস নাইন পারসেন্ট ইন্টারেস্ট চার্জ করবো বিভিন্ন হতে পারে ঠিক আছে ব্যাংক তখন টাকাটা আনতে পারে ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ইজ বুঝে যাচ্ছে যে আপনি বছর পরে টাকাটা রেখে দিলেন ওরা কিছু ইন্টারেস্ট দিয়ে দেয় আপনাকে যেটা অ্যাড করে দেওয়া হয় ওকে নাও এরস হোয়াট ইজ এরস না আমি বুঝে যাই এরস মানে কি ভুল সাজ্জা তোমার কোনো ভুল আছে আচ্ছা এরস কি এরস আপনার ব্যাংকের সাইড থেকে হতে পারে যেমন শুনে না ভুল মানুষকে ট্যাক্স করে সারাদিন হ্যাঁ অথবা কোম্পানির সাইড থেকে হতে পারে ঠিক আছে এখন যেখান থেকে হবে সেখান থেকে আপনি অ্যাডজাস্ট করবেন এখন আপনি সেটা এখন দেখাবেন কিভাবে দিস ইজ দা ওয়ে বিচ্ছি না চেহারাটা দিস ইজ দ্য ফরমেট মুখস্থ করার দরকার নাই স্যার মুখস্থ করার দরকার নাই জাস্ট চেহারাটা দেখালাম আপনি জাস্ট ফরমেট দেখেন এদিকে ব্যাংক এদিকে আপনার বুকস ওকে বাকিটা এখন মুখস্থ করার দরকার নেই বাকিটা দেখা দিচ্ছি নাও সুন্দর না আরে তোমরা ওয়ার্কশিট করছো ওয়ার্কশিট করার পর আপনাদের এটা কিউট লাগতেছে না স্লাইডগুলো হিজিবিজি করি কেন হিজিবিজি না করলে বাসে গিয়ে যখন পড়বা তখন ভুলে যাবা এটা বইয়ের থেকে মারা এটা আমি মানাই না এটা বইয়ের থেকে মারা আমি এত ইজি ম্যাচ দিব না আমার ইচ্ছা আচ্ছা না ম্যাথসটা খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এরকমই করে দিব আচ্ছা হ্যাঁ ব্যাংক রিকনসুলেশন হ্যাঁ করতে গেল ব্যাংক রিকনসুলেশন আচ্ছা যাই হোক ফরমেটটা দেখেন এখানে স্লাইডে আরেকটা ফরমেট আছে ওইটা আপনারা এটাও ফলো করতে পারেন বা আমি যে ফরমেটটা দেখবো সেটাও ফলো করতে পারেন ব্যাংক স্টেটমেন্টের মজার জিনিস কি লাস্টে দুই সাইড ম্যাচ করবে আপনার এদিকে ব্যাংক থাকলো ব্যাংক বলতেছি বাবা এদিকে থাকবে বুকস ওকে আপনি যখন লাস্টে করবেন দিস উইল ম্যাচ যদি ম্যাচ করে তার মানে ম্যাচ ঠিক আছে যদি ম্যাচ না করে তার মানে কিছু ভুল আছে এক্স্যাক্টলি নাও কোয়েশ্চেনটা দেখেন একটু কনসেন্ট্রেশন দেন তখন দেখবেন এটা হিজিবিজি লাগছে না ওকে নাও 
the bank statement for Laird Company blah 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 shows a bank balance. Uh, sorry, shows a balance per book per bank of fifteen thousand nine hundred and seven. Tamar ki bank kamar dakhche ponno hajar noisho shatta ka one four five. Ache right? Aste last day. On this date, cash per books is eleven thousand five hundred eighty nine. Eleven thousand five hundred eighty nine point four five. Right? Match korse? Na. Tamar ki jamala se. এখন আপনি এখন ঝামেলাটা বের করবেন কোথায় ঝামেলা আসলো না ফার্স্ট থিং ফার্স্ট ডেপোজিট ইন ট্রানজিট ডেপোজিট ইন ট্রানজিট মানে কি টাকাটা কি টাকাটা অন দা ওয়ে ডেপোজিট ঠিক আছে তার মানে কি আপনি তো জানেন আপনাকে টাকাটা দিয়ে দিচ্ছে তার মানে কি আপনি আপনার বুকস এটা লিখে ফেলছেন না অলরেডি প্লাস করে ফেলছে না তার মানে বুকসে কোনো সমস্যা নাই ব্যাংকে টাকাটা এখনও ঢুকে নাই তার মানে কি ব্যাংকের শর্ট ব্যাংকে কি করবেন ডেপোজিট মানে কি টাকা বাড়বে অ্যাড হবে ইয়াস ডেপোজিট মানে কি টাকা বাড়বে তার মানে কি অ্যাড হবে কত হবে বাইশশো এক চল্লিশ পয়সা বাইশশো এক অ্যান্ড চল্লিশ পয়সা ওকে ম্যাডাম সামনে বসেন এসি বাতাস লাগে বেশি ঠিক আছে তারপর কি আসলো আউটস্ট্যান্ডিং চেক আউটস্ট্যান্ডিং চেক মানে কি আপনি অলরেডি টাকাটা দিয়ে দিচ্ছেন রাইট সো আপনার বুকসের থেকে অলরেডি অ্যাডজাস্টেড হয়ে গেছে রাইট সো অলরেডি অ্যাডজাস্টেড হয়ে গেলে তো বুকসে কোনো সমস্যা নাই সমস্যাটা কোথায় ব্যাংকে আউটস্ট্যান্ডিং চেক আপনি যখন চাকরি কাউকে চেক দেন আপনার কি হয় টাকা কমে আসে না মাইনাস হবে কত টাকা ওই দশ হাজার নয়শো পাঁচ হাজার নয়শো চার টাকা আচ্ছা আমি দশ শুনছি পাঁচ হাজার নয়শো চার টাকা রাইট মাইনাস করলাম না ওকে নাও থার্ড নাম্বারটা দেখি কে পারে কেউ যদি থার্ড নাম্বার স্টেপটা পারে বা বুঝে তার মানে সে অ্যাকাউন্টই খুব ভালো বুঝে ওকে বোনাস দেবো না লার্ড রোড আর চেক অফ ফোর মানে এটা চেক নাম্বার ওকে এটা চেক নাম্বার অফ টুয়েলভ হান্ড্রেড ব্যাংক কারেক্টলি পেইড দ্য অ্যামাউন্ট তার মানে কি ব্যাংকের কোনো সমস্যা নাই রাইট কোথায় দেখতে হাওয়া এবার লার্ড রেকর্ড অফ দ্য চেক অ্যাট টুয়েলভ হান্ড্রেড সিক্সটি টু ব্যাংক ঠিক মতন ঠিক লেগছে হ্যাঁ তার মানে কি লার্ড ছত্রিশ টাকা ভুল লেগছে ছত্রিশ ডলারের ভুল অ্যামাউন্ট লেগছে এখন আমি এটা কোথায় ঠিক করব বুকসে কি করব শিওর যোগ করব কেন যোগ করব কেন বা মাইনাস কেন লেগ করব বেশি দেখলে কি মাইনাস করবো না প্লাস করবো না না ব্যাংক তো ঠিক ব্যাংকের কোনো সমস্যা নেই এখানে কালেক্টে বলছি ব্যাংক ঠিক মতন লেগছে আমি আমার বইতে ছত্রিশ টাকা বেশি লেগছি বেশি লেগছে তাহলে মাইনাস কেন করবেন বেশি তো লেগছি নি হ্যাঁ বেশি লেগছেন মাইনাস করবেন তাই না শিওর মাইনাস করবেন কেন প্লাস করবো তো বেশি লেখলে প্লাস করবো কেন বেশি কিন্তু বেশি লেখছো আচ্ছা প্লাস কে কে হাত তুলেন প্লাস সাথে সাহেব কেন প্লাস করবো তো প্লাস কেন করবো তো বেশি তো দিছি বেশি তো অলরেডি দিয়ে দিছি তুমি বেশি লেখছো বেশি লেখছো যে আমি বেশি ছত্রিশ টাকা বেশি লিখে দিছি হ্যাঁ তাহলে প্লাস করে করবো তো মাইনাস কেন আমি তো বেশি দিছি মাইনাস কেন করবো আমরা মাইনাস কেন করবো ভেরি গুড আমি শুনছি তুমি কি বলছো এই জন্য আমি তোমাকে ইগনোর করতেছিলাম যাতে অন্যরা দেখি কি বুঝে মানুষের ব্রেনটাকে ওই যে ওইটা যেমন অলরেডি মারা গেছে কিসেরটা সে ওর নিজে কিছু লেখতেছে ও না ক্লাসে কোথায় বসে আছে আচ্ছা আমি কি করছি হ্যাঁ অবভিয়াসলি তুমি বেশি করো তুমি আসলে বেশি লিখে ফেলছো অনেকখানে ডিজিটাল জায়গায় বেশি লিখে ফেলছো আচ্ছা আমার কাছে একশো টাকা বেশি আমার কাছে একশো টাকা ছিল রাইট আমি তাকে দেওয়ার কথা কত ছিল ষাট টাকা ওইটাই ওই লিগে স্ট্রিট লাইট 
ট্রিপ লাইটও না ট্রিপ লাইটও আগে তো আর যে স্ট্রিট লাইট অনেকক্ষণ পর চলছে আচ্ছা এটা শুনেন ও এখনও বুঝেই নেই স্ট্রিট লাইটটার মানে কেন বলবো স্যার আচ্ছা আমার কাছে একশো টাকা আছে ঠিক আছে আমি একজনকে সিক্সটি টাকা দেওয়ার কথা তাহলে আমার অ্যাকাউন্ট টাকা থাকার কথা কথা ছিল চল্লিশ টাকা এটা আমার রাইট ব্যালেন্স থাকার কথা আমি করছি একশো টাকার বদলে আমি তাকে কি করছি বেশি লেখে ফেলছি না ভুল করে লেখছি আমার সেভেন্টি টাকা লেখছি আমি তাহলে আমার অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে এখন থার্টি তা আমার কত টাকা শর্ট আছে তাহলে আমার দশ টাকা অ্যাড করলে আমার এখানে ফর্টি টাকা এসে পড়ে না কে বুঝেন নাই সুনারা বুঝছো ও আনসার দেওয়াই বন্ধ করেছে আচ্ছা সো আমার বুকসে প্রবলেম এই আমার আসতে আছে থার্টি সিক্স ডলার অ্যাড করে দেব ওকে নাও ওকে নাও এনসিএফ চেক অফ ফোর থার্টি ফাইভ ডেবিট আচ্ছা একটা জিনিস বলেন কখনো ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট দেখছেন আচ্ছা ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টে আপনার যখন টাকা ঢুকে কেন ক্রেডিট সাইডে হয় বা আপনি যখন টাকা পেমেন্ট করেন কেন ডেবিট সাইডে হয় ব্যাঙ্ক কি আপনার তুমি মাইনাস কেন করবো তুমি তো অ্যাড করবা আচ্ছা অ্যাড করবা সরি আচ্ছা আমি নিজেও পারা গেছি আচ্ছা অ্যাড করবো অ্যাড করা অ্যাড করবা তুমি কি অ্যাড বলছিলা ও হ্যাঁ ও তো বেশি বলছিল হ্যাঁ আচ্ছা সরি অ্যাড করবা এটাই যেতে হচ্ছে যে ব্যাংকে আপনি যখন টাকা দেন ব্যাংকের ব্যাংকের জন্য এটা লাইবিলিটি তার মানে কি আপনি যখন টাকাটা চাবেন ওর থেকে ওর টাকাটা দিতে হবে রাইট এর জন্য ব্যাংক তার ক্রেডিট সেটা দেখায় যে ব্যাংকের লাইব আপনার অ্যাসেট কিন্তু এটা তো আমি ব্যাংকে মেনটেন করতেছি রাইট সো এর জন্য আমি এটা ক্রেডিট সেটা দেখায় সো যখন আমি এখানে ডেবিট লিখছি তার মানে কি মানে কি সরি আমার খরচ রাইট যখন আমি এখানে ডেবিট দিচ্ছি তার মানে কি আমার খরচ তার মানে ব্যাংক আমার থেকে ফোর হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ টাকা নিয়ে নিচ্ছে অলরেডি তাহলে আমি এখানে কি করব আমার ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে রাইট কিন্তু আমার বুকসে কি সমস্যা এক্স্যাক্টলি বুকসে থেকে আমি মাইনাস করবো ফোর টোয়েন্টি ফাইভ সিক্সটি সেন্স আচ্ছা তারপর কি আসলে আপনি চেক বুক ইস্যু করছেন চেক বুকের জন্য ব্যাংক আপনাদেরকে তিরিশ টাকা চার্জ করলো মাইনাস রাইট তারপর কি আসলো ক্রেডিট নোট রাইট কালেকশন ফ্রম নোট তার মানে কি আপনার এখান থেকে টাকা পেতেন সে আপনাকে টাকাটা ব্যাংক কালেক্ট করে দিচ্ছে আমি ডাইরেক্ট এখানে এক হাজার ওয়ান থাউজেন্ড থার্টি ফাইভ অ্যাড করতে পারি দেখেন তো মিলে নাকি দুই সাইড ইচ্ছা করো আমার কাছে এটা ইজি লাগে আমি এটা করছি তো ওদের কাছে ওইটা দেখলো তোমার এটা করো রিজেনটা কি এটা যখন করবেন স্পেসটা কীভাবে জাজ করবেন নিচে কতটুকু স্পেস রাখবেন এটা করলে তো পাশাপাশি করতেছেন তখন আপনার স্পেসে কোনো ঝামেলা হইল না করো পাশাপাশি আপনারা এভাবেও করতে দে ইজ নো কারেক্ট ওয়ে টু ডু ইট এভাবে করতে পারেন এভাবেও করতে পারেন কারণ ইটস নট আ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এটা আপনার ইচ্ছা মতো জি আফতাব সাহেব বলেন বুঝুন তো এতক্ষণ কী হতেছিল আচ্ছা কোন পার্টটা বুঝুন পুরোটা বুকসের পার্টটা বুঝুন শুধু আচ্ছা 
ব্যাংক রিকনসলেশন কি সেটা বুঝছেন ব্যাংক রিকনসলেশনটা কি সেটা বুঝছেন তাসমা বুঝছো ও বুঝে নাই ও তোমরা কি বুঝে পেয়ে আসো আচ্ছা আচ্ছা ব্যাংক রিকনসলেশন হয় কি যে তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট একটা হিসাব তুমি তোমার বুকসেও রাখবা ওকে দুজনের যাতে মিলতে হয় সো এই ম্যাথে বলে দিলাম কি যে আপনার ব্যাংক ব্যালেন্সে দেখাচ্ছে পনেরো হাজার নশো টাকা কিন্তু আপনার বুকসে দেখাচ্ছে এগারো হাজার পাঁচশো টাকা হ্যাঁ মিলে নেই সো কেন মিলে নেই সেটা আমরা ইনভেস্টিগেট করতেছি সো ইনভেস্টিগেট করার সময় ফার্স্টে দেখলাম যে ডেপোজিট ইন ট্রানজিট যে একটা ডেপোজিট হওয়ার কথা সেই ডেপোজিটটা আমি আমার বুকস অলরেডি অ্যাড করে ফেলছি কিন্তু সেটা আমার অ্যাকাউন্টে এখনও অ্যাড হয় নাই আমার ব্যাংকে এখনও টাক চেকটা যায় নাই তাহলে আমি কী করবো বাইশো টাকা ব্যাংকে অ্যাড করব তা আমার ব্যাংকে কম আছে রাইট তারপর আছে আউটস্ট্যান্ডিং চেক যে আমি একজনকে চেক দিলাম ইস্যু করলাম সে এখন টাকাটা তুলে নেয় কিন্তু আমি যখন তাকে চেকটা ইস্যু করলাম সাথে সাথে কিন্তু আমার বুকস থেকে আমি মাইনাস করে ফেলছি তার মানে ঝামেলা কোথায় আছে আমার ব্যাংকে আছে রাইট সো আমি ব্যাংকের থেকে পাঁচ হাজার নশো টাকা মাইনাস করে দিলাম পাঁচ হাজার নশো টাকা মাইনাস করে দিলাম তারপর কি আসলো এরর ওকে এরর কি বললো যে আমার একটা চেক ইস্যু করলাম বাইশ বারোশো ছাব্বিশ টাকা ঠিক আছে সেই চেকটা ব্যাংক ঠিক মতন লেখছে কিন্তু আমি যখন আমার অ্যাকাউন্টে লিখে ফেলছি আমি ভুল করে ছত্রিশ টাকা বেশি লিখে ফেলছি ওকে এখন বেশি কি লেখছি খরচটা বেশি লিখে ফেলছি তাই না তার মানে কি আমার বুকস এখন কম দেখাচ্ছে আমার টাকা তার মানে কি আমার বাড়াতে হবে আমার বুকসে আমি অ্যাড করে দিব ওকে সো এই থার্টি সিক্স টাকা আমি অ্যাড করে দিলাম এতটুক বুঝছেন আচ্ছা এটা তো বুঝছিলেন এটাই বুঝতে পারো আচ্ছা যাই হোক এখন কি হলো ব্যাংক এই ব্যাংক মেমোরেন্ডাম কিছু হচ্ছে যে ব্যাংক করে কি নিজের থেকে কিছু চার্জ ওরা অলরেডি কেটে ফেলে যেটা আপনাকে ইনফর্ম নাও করতে পারে ব্যাংক ব্যাংকের এটা এক্তিয়ার নাই আপনাকে ইনফর্ম নাও করতে পারে ব্যাংক ও কেটে ফেলবে কারণ এটা আমার চার্জ এখান থেকে একটা চার্জ হচ্ছে আপনি একটা চেক দিয়েছেন যেখানে আপনার কাছে টাকা ছিল না তাও আপনি চেকটা দিয়েছেন সো আপনার চেকটা বাউন্স করছে এর জন্য ব্যাংক আপনার একটা চার্জ কাটলো ফোর টোয়েন্টি ফাইভ টাকা একটা চার্জ কাটলো সো এইট ফোর টোয়েন্টি ফাইভটা আপনার ব্যাংকে তো ঠিক আছে ব্যাংক অলরেডি কেটে ফেলছে ব্যাংকে এটা রিফ্লেক্ট করছে কিন্তু আপনার বুকসে রিফ্লেক্ট করে নাই সো আপনি বুকসে থেকে এটা মাইনাস করবেন কারণ আপনার খরচ তারপর কী হলো আপনি একটা চেক বুক ইস্যু করছিলেন তিরিশ ডলারের সেটাও সে কেটে ফেলল আপনার ব্যাংক অলরেডিটা অ্যাডজাস্ট করা আছে তারপর হলো ব্যাংক আপনার পক্ষ থেকে একজন থেকে টাকা কালেক্ট করে ফেলছে ঠিক আছে টাকা কালেক্ট করে আপনার অ্যাকাউন্টে দিয়ে দিচ্ছে টাকাটা সো ওইটা ছিল এক হাজার টাকা সেটা আপনি অ্যাড করে দিলেন ওকে ক্লিয়ার কারো কোনো কনফিউশন এই চ্যাপ্টারটা থাকলে বলেন এই জিনিসটা আপনাদের প্রত্যেকটা স্টেপের এক একটা মার্কস থাকবে ওকে আপনি যদি ম্যাথসা না পারেন ইফ ইউ ইভেন রাইট দিস অ্যান্ড দিস আউ গিভ ইউ মার্কস হ্যাঁ ফুল মার্কস না ফুল মার্কস না অনেকে মনে করেন যে যখন ওয়ার্কশিট করতে গেছেন অনেকে আমি পারি না শুধু ওই টেবিলটা আঁকছে অ্যাকাউন্টগুলোর নাম লেখছে আর পাশে ব্যালেন্সগুলো লেখছে আমি এই জন্য কোনো মার্কস দিব না কারণ এটা কোশ্চেন পেপারই ছিল আপনি যদি অ্যাডজাস্টমেন্ট আর অ্যাডজাস্টের ট্রায়াল ব্যালেন্স না করে শুধু ব্যালেন্স শিট আর ইনকাম স্টেটমেন্টটাও ঠিক জায়গায় লেখতেন আমি কিন্তু মার্কস দিতে বাধ্য কয়েকজন যারা করছে তাদের আমি ফাইভ দিয়েছি যারা দেখবেন অনেকের অ্যাডজাস্টমেন্ট এবং অ্যাডজাস্টের ট্রায়াল ব্যালেন্স ঠিক আছে কিন্তু তারা অলসতার জন্য না কি জন্য বা ঠিক কোনো চিটিং করতে পারে না মানে লাস্টের দিকে হ্যাঁ সেই জন্য তারা ইনকাম স্টেটমেন্ট আর ব্যালেন্স শিটটা করে নাই অলদো তাদের অ্যাডজাস্টের ট্রায়াল ব্যালেন্স এবং অ্যাডজাস্টমেন্ট সবগুলো ঠিক আছে আমি কিন্তু তাদের সাথের উপর দিতে পারিনি কারণ তারা ইনকাম স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স শিট করে নাই ঠিক আছে যাদের অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাডজাস্টের ট্রায়াল ব্যালেন্স ভুলও আছে কিন্তু তাও তারা ফুল কমপ্লিট করছে আমি তাদের মিনিমাম দশ মার্কস দিছি ওকে সো অঙ্ক ছেড়ে এসে পড়বেন না ঠিক আছে কিছু একটা লিখবেন কিছু একটা লিখলে ভুল করে রাইট হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে অনেকের ভুল করে রাইট হয়ে যেতে পারে এই যে আমি একটু আগে ভুল করে রাইট আনসার দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের ঠিক আছে যে সাজ্জেদ সাহেব যেটা তুমি তো বেশি লেখো এর জন্য আমি ভুলে গেছি তুমি সবকালে তো বেশি লেখো যাই হোক আচ্ছা যাই হোক পিঙ্কি আছে নেই পিঙ্কি আচ্ছা ও থাকলে ও তো বেশি লেখছিল না ও লেখছিল ও লেখে নেই ও কমেন্ট করছিল যাই হোক আমি দেখছি তুমি দেখো নেই যাই হোক 
সো আপনারা যদি লাস্টে আমাকে এই পার্টগুলোও দেন আমি কিন্তু আপনার মার্কস দিতে বাধ্য হ্যাঁ আপনারা যদি কিছু পার্ট ঠিকও লেখেন যদি স্টেপগুলো আসতে স্যার মনে করেন এই যে এখানে কিন্তু শুধু নাম্বারগুলো লেখলে হবে না পাশে কিন্তু ডেসক্রিপশান দিতে হবে ডেসক্রিপশান দিলেন বাট এটা ভুল করে মাইনাস করলেন ডেসক্রিপশনের জন্য কিন্তু আমি মার্কস দিব আপনাদের যে ডেপোজিট ইন ট্রান্সিট লেখছেন আউটস্ট্যান্ডিং চেকস লেখছেন কিন্তু ভুল জায়গায় লেখছেন আমি কিন্তু এই ভুল জায়গায় লেখার জন্য মার্কস কাটব কিন্তু ডেপোজিট অ্যান্ড ট্রান্সিট অ্যান্ড আউটস্ট্যান্ডিং চেকের জন্য কিন্তু আপনারা মার্কস পাবেন যে ডেসক্রিপশানটা আমাকে লিখে দেন কিছু মার্কস পাবেন অনেক মার্কস পাবেন না কিছু মার্কস পাবেন যেহেতু বারো মার্কস ওয়ান টু থ্রি ফোর ওগুলো ডেপোজিট কিছু থাকবে বারো মার্কস এভাবে আমি ভাগ করে দেব একটা লেখলে এক মার্কস এই দুটো যদি শুধু লেখেন আমাকে তাও দুই মার্কস পেয়ে যাবেন ঠিক আছে সো ট্রাই টু আনসার সামথিং অ্যাটেম করেন অ্যাটলিস্ট আচ্ছা এই সব জার্নাল এন্ট্রি আমি আপনাদের দিব না সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট কারণ প্র্যাকটিক্যাল লাইফে এগুলো এখন ইউজলেস প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আপনাদের এগুলো এখন লাগবে না আমাকে যদি এই এতটুকু ম্যাচ করে দিতে পারেন আউ বি হ্যাপি এখানে বারো মার্কস থাকবে এবং নেক্সট ক্লাসে নেক্সট থার্সডে না আচ্ছা নেক্সট টিউসডেতে দেয়ার উইল বি আ কুইজ দেয়ার উইল বি আ কুইজ বেসড অন ইয়োর ব্যাংক রিকনসলেশন ভেরি ইজি কুইজ ঠিক আছে ভেরি ইজি কুইজ হবে কুইজটা দেওয়ার রিজেন্টটাই হচ্ছে দাদা ফাইনালের জন্য রেডি হতে পারেন কুইজে যেরকম করে অঙ্ক দিব একই রকম অঙ্ক আসতে পারে আপনাদের মিড টার্ম ফাইনালে ইউ লিফো ভিভো লিফো ভিভো থাকবে লিফ কুইজ না লিফো ভিভো থাকবে আপনার ডেপ্রিসিয়েশন থাকবে সবগুলোই থাকবে আর লাস্টে ইনকাম স্টেটমেন্ট করবো ইনকাম স্টেটমেন্ট খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড দিব প্যাচ শুধু এটা তো প্যাচ দেবো না প্যাচ শুধু দিব ডেপ্রিসিয়েশনে খুব মজার প্যাচ আমি দেখে ফাইভ সেভেন স্যার এটা একটা কাজ করলেন আপনি আমি আমার খুব ইচ্ছা হতো একটু বাস মারি হ্যাঁ না না বাসটা বড় বাস না ছোট বাস সব 